Hello viewers, I am Aitli. In the 12th Max 2 Dimensional Analytical Geometry Tool, Exercise 5.2 or 8th or 5th sum in the video. La porum. Question paranga, Identify the type of conic and find the center, foci, vertex and directrix. The conics are here. 18x square plus 12y square minus 144x plus 48y plus 120 equal to 0. Nirukku x square, y square, x order coefficient, y order coefficient or constant term in this case, we can tell you what we can tell you. That's why what do we do? x is the y is the y and the constant term is the same. We can organize this as well. So, 18x square minus 144x. Then, 12y square plus 48y minus 120. Now, 18x square minus 144x plus 12y square plus 48y equal to minus 120. Now, what do we do with this? We can do this in completing the square method. We can do this in completing the square method. We can do this in x square. We can do this in x square. We can do this in x square. x square minus 18 8 is 144. So, 8x. இது காம்மனை நாம் மொத்தமாக எடுக்கில்லை நான் வெரு X2 எனக்கு வேணும் அதனால் X2 முனாட்டிருக்கு நம்பர் நான் வெளியைடுக்கிறேன் அதே மாறி இங்க எடுக்கு Y2 வேணும் அதனால் Y2 முனாட்டிருக்கு நம்பர் நான் வெளியைடுக்கிறேன் இப்போ இதை completing the squareல மாத்துனும் So, completing the squareல மாத்துனும் 18 அப்படி இருக்கிறேன் இது உள்ளர் கிருத்தான் நம்ம் completing the squareல மாத்தப் போரும் completing the squareல மாத்தனால் ரும்ப சிம்பலாக வரும் நான் சொல்லித்தரான் x coefficient divided by 2 தான் உங்களுடை a-b whole squareல completing the squareல மாத்தனால் a-b whole squareல மாத்தனும் அப்பு a-b whole squareல நம்மலுக் a வந்து எப்பம் x தான் b தெரியினும்னா இது divided by 2 x coefficient divided by 2 தான் உங்களுடை b அப்படி பாத்தா a divided by 2 வந்து 4 வருமா அப்பு இப்போம் minus b square கண்டிப்பாயிடுனும் b square என்றுது நம்மும் விட்டரியும் 4 square வந்து 16 plus அதை மாட்டு வெல்லை அழிக்கோங்க இங்கையும் வந்து completing the squareல மாத்தப் போரும் அப்போம் a minus b plus இருக்குந்தா plus b the whole square y coefficient divided by 2 தான் உங்களுடை b so y அப்படியை அழிக்கோங்க plus b கபதில் divided by 2 நான் 2 so 2 the whole square minus 2 square எழுதுனும் இங்க என்ன இருக்கு கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் பிலச் இருந்தாலும் minus தான் minus இருந்தாலும் minus தான் எழுதுனும் equal to minus 120 இது உள்ள மல்டிப்பிலை அச்சு நேச்சுக்கும்லை x minus 4 the whole square minus 1816 சா 288 plus 18 இருக்கும் இங்க 12 இருக்கும் 12 y plus 2 the whole square இது வந்து minus 4 ஐடும் so 12 4s are 48 equal to minus 120 இந்த ரெடுத்தி equal to கந்து செய்து இத்திருப்பை சால் பண்ணிக்கலாம் so 18 x minus 4 the whole square plus 12 y plus 2 the whole square equal to minus 120 plus 288 plus 48 ஐடும் இது ரெடுத்தி add பண்ணில் சப்பராக்க பண்ணா 216 வருது so 18 x minus 4 the whole square plus 12 y plus 2 the whole square வருது இந்த வந்து இங்க 1 தா வருந்து நம்மில் கியுஷ்விலா வருந்து நம்ம கோனிக்சில் தரி இங்க 1 தா வருந்து அன்னால் divided by 216 பண்ணிக்கோங்க அதால் 216 equal to இது செய்து ரெடுத்துக்குமே கொண்டு வரை இல்லை divided by 216 எப்படி போட்டால் பரவல so 18 into x minus 4 the whole square plus 12 into y plus 2 the whole square by 216 by 216 equal to 1. 216 மத்தமாக வருமோது தனித்தனியாக கொடு நம்ம் எழுதிக்கு முடியும். இப்போ இது cancel பண்ணம் முஞ்சில்லாம் cancel பண்ணிக்கும்க. 1812 சா 1218 சா இப்போ என்ன வந்துக்கு நான் x minus 4 the whole square by 12 plus y plus 2 the whole square by 18 equal to 1 என் வந்துக்கு. So இதுக்காகதா இந்த குடுத்திருக்கு சம்ம நம்ம இந்த formatல கொண்டு வருந்து வருந்துக்காகதா X Yல அந்துச்சினா formula கடையாது நம்முது இது வந்து எப்படி இருக்கு பிலாடுல் plus இருக்கா minus இருக்கா A square X கு தனியா என்ன A கு தனியா என்ன என்று கண்டுபிடிக்கினோன்றுக்குதா இந்த method நம்ம பணிருக்கும் 
இப்போ இதை வச்சே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் சாரி பி சின்ன நம்பர் இருக்குன்னா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்ன்ற ஃபார்மேட்டில் இது இருக்கு ப்ளஸ் இருக்கு நடுவில் அப்படின்னாலே இது ஒரு எலிப்ஸ் சரி முதல்ல நான் அந்த சைடு எழுதிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு எது ரெண்டு வேல்யூஸ் இங்கே தெரியும் அப்போ நம்ம கிளியராக எழுத முடியும் இப்போ பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டுவெல்லு ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை எயிட் இன் ஈக்வல் டு ஒன்னு இருக்கு இது வந்து ஒரு எலிப்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு தெரியுது அதனால் நம்ம இதை எலிப்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் எலிப்ஸ் இப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஒயில் இருக்குது பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் ஏன்னா வந்து மேலே ஹெச் கமா கே வந்தாலே மேஜர் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க இதில் என்னென்ன இருக்குது இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு முதல்ல எழுதினா எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒனில் இருக்குது அப்போ ஹெச் ஹெச் என்ன வரும் ஹெச் வந்து ஃபோரு ஒய் வந்து இங்கே சைன் மாறி இருக்குது ஸோ கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ அப்போ கே ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு மைனஸ் டூன்னு வரும் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ எழுத முடியாது ஏ வந்து ரூட் எயிட்டீன் ரூட் எயிட்டீன்னா நைன் டூ சார் அப்போ த்ரீ ரூட் டூ வரும் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட் டுவெல் ஃபோர் த்ரீ சார் இல்லையா அப்போ டூ ரூட் த்ரீ வரும் இது சீலாக வேணும் நம்ம அப்புறமா கண்டுபிடிக்கலாம் எங்கெங்கே வேணுமோ அப்பப்போ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க சென்டர் கேட்டிருக்காங்க நம்ம கோனிக்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சென்டர் கேட்டிருக்காங்க சென்டர் வந்து ஹெச் கமா கே ஹெச் கமா கேனா ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபோக்கை கேட்டிருக்காங்களா ஃபோக்கைக்கு சி வேணும் இல்லையா ஹெச் கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி ப்ளஸ் கே இது சி வேணும் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார் எலிப்ஸ் அப்படி பார்த்தா ஏ ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெல்லு இது சிக்ஸு அப்போ சி ஈக்குவல் டு ரூட் சிக்ஸ் பாருங்கள் ஹெச் வந்து ஃபோரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸு மைனஸ் டூ கே வந்து இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது அதனால் மைனஸ் டூ நான் எழுதிக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டுமே தனித்தனியாக ஒரு எழுதிக்கோங்க ஏன்னா ப்ளஸ் ஒரு தடவை எழுதணும் மைனஸ் ஒரு தடவை எழுதணும் அப்போ ஃபோர் கமா ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் கமா மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இது சென்டர் ஃபோக்கை நெக்ஸ்ட் வேர்டெக்ஸ் ஹெச் கமா ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் கே இங்கே ஒய் ஆக்சிஸ் மேஜர்ன்றதுனால தான் ஒயில வருது எல்லாமே இப்போ ஹெச் வந்து ஃபோர் கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ரூட் டூ ஏ வந்து த்ரீ ரூட் டூ ஸோ த்ரீ ரூட் டூ மைனஸ் டூ இதையும் தனித்தனியாக ரெண்டுத்துக்குமே எழுதிக்கோங்க ஃபோர் கமா த்ரீ ரூட் டூ மைனஸ் டூ ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீ ரூட் டூ மைனஸ் டூ ஸோ வேர்ட் எக்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டிக்ஸ் டேரக்டிக்ஸ் மேஜர் வந்து ஒயினால் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ ப்ளஸ் கே நம்ம இன்னும் இஏ கண்டுபிடிக்கல சி வந்து ரூட் சிக்ஸா ஏ ஈக்குவல் டு சின்றது தெரியும் அப்போ இ ஈக்குவல் டு ரூட் சிக்ஸ் பை ஏ வந்துடும் ஏவோட வேல்யூ த்ரீ ரூட் டூ இது நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இது வந்து ரூட் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ரூட் த்ரீ ஆகிடுமா ஸோ இதை நீங்கள் கான்ஜிகேட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை த்ரீ இருக்குது இதை கான்ஜிகேட் பண்ணால் ரூட் த்ரீ சாரி ரூட் த்ரீ மே கீழே இருக்குது ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ஆகிடும் இதுவே நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இது ஒன் பை த்ரீயோடு கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ வந்து த்ரீ த்ரீயோடு கேன்சல் ஆகி ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஆகிடும் ஸோ ஈக்கு பதில் நம்ம ஒன் பை ரூட் த்ரீன்னு கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ரூட் டூ பை ஒன் பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் கே வந்து மைனஸ் டூ இது ரெசிப்ரோக்கில் போகும்போது இது மேலே போயிடும் அப்போது இது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ 
இது மேலே போயிட்டோடனே மல்டிப்ளை ஆகிடும் ஸோ த்ரீ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் டூ வந்து ரூட் சிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ ஒயோட வேல்யூ ரெண்டு எழுதிக்கோங்க ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன்று அப்புறம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன்று ஸோ ப்ளஸ்ஸுக்கு தனியாக மைனஸ் தனியாக கண்டிப்பாக எழுதணும் எழுதாமல் விட்டுறாதீங்க அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ